Nogle gange skal der så lidt til for at ændre tilværelsen for de allersvageste. Jytte har Alzheimer's, nedsat hørelse og dagssyndrom. Først ser vi, hvordan hun var, bagefter hvordan hun blev. Hun var bange, usikker og havde et meget lavt selvværd. Derfor skriger hun, når nogen nærmer sig. 32 gange under en morgenklargøring. Efter to og en halv måned brugte personalet Martimeo-principperne. De handler blandt andet om at sætte venlige ord på alt, hvad de gør og hvad de vil gøre. Giv sig tid til at høre Jytte og undgå at stille krav og spørgsmål. Her er så resultatet. Ingen skrig eller klønk, men en glad, småsnakkende Jytte. Jeg har jeg din bukser. Så nu hjælper jeg dig din bukser på, så jeg løfter dit ben. Nej, må jeg ikke løfte dit ben? Du skal have bukser på. Du skal have bukser på, Jytte. Ja, 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 det er vært, man. Ja, du er så dygtig. Ja, ja du er bare så dygtig. Men nu, nu fik du din bukser på. Ja, 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 du er vasket. Ja, du er blevet vasket. Du er vasket. Ja, du er dygtig. Du er rigtig dygtig. Nu vil jeg hjælpe dig med nylonstrømper på. Ja, det må du. Jeg skal bare have vasket først. Ja. Så den hjælper jeg dig lige på. Ja, det er jo flot. Ja, og du er lige så dygtig. Ja, det er rigtigt. Ja. Jytte, jeg løfter lige dit ben. Jytte, jeg løfter lige dit ben, så du kan få nejlerne. Det er godt fint. Ja, det er godt fint. Du er så dygtig. Ja. Det er din kjole. Ja. Den hjælper jeg dig på. Ja. Tror jeg, det er en bøn. Yeah. yeah.